de Yasmín, el querido Rafael, ¿qué importante o qué tan importante va a ser el papel que jueguen los mexicanos en el extranjero, sobre todo desde Estados Unidos, en estos procesos electorales? Sé que estuvieron allá en, 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 en mi tierra, en, en, en mis ranchos, en, en mis andurriales, en Chicago, Alina, tú, y, y me dio mucho gusto ver caras conocidas, vi por allá a Martín Unzueta y a otros eh, compañeros de lucha a quienes saludo a la distancia, pero creo que si involucramos al mexicano desde el extranjero va a ser también... Eh, no un as bajo la manga, un as ya cantado, pero que tenga un, un, una aportación de peso, eh, de, de peso real, de, de peso en números a la hora de los procesos electorales. El Estado de México eh, puede recibir los votos de los mexicanos desde el exterior. Y qué decir de 2024 en la grande, Rafa, y me imagino que por ahí va de, 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 de incentivar de cuidar, de incluir a los mexicanos también más allá de las fronteras. Claro, pero además yo, te, yo eh, te quiero decir que es absolutamente estratégico este, eh, contactarnos y hacer que esta red que ya está creciendo y se está consolidando en la República Mexicana se extienda en, pues, entre los simpatizantes del proyecto del partido eh, en la, eh, más allá de las fronteras es absolutamente estratégico mira, eh, date cuenta por ejemplo de que el, el, eh, los cubanos radicados en Estados Unidos no llegan a los dos millones de habitantes y sin embargo tienen un peso político enorme en la política local te das cuenta lo que implicaría que se organizaran los 12 millones de mexicanos de primera generación, los 30 millones de mexicanos de segunda generación en Estados Unidos, tendrían, podrían tener un peso muy importante. Y yo quiero decirte que allá en Chicago, yo sí me sentí como en casa, sentí que llegaba a una colonia de la Ciudad de México que yo no había visitado, ¿no? Y yo estoy convencido que esto se debe en gran medida pues a, 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 es una comunidad viva, es una comunidad activa, es una comunidad que tiene enterrado su ombligo en su tierra, eso está clarísimo, pero también se debe, entre otras cosas, al trabajo que tú has hecho allá en Chicago y te lo agradezco muchísimo. Y yo sí quisiera, yo, yo lo quiero plantear públicamente, yo sí quisiera que, que, nos, que, 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 que en esta aventura estuviéramos juntos, a mí me importaría muchísimo este, en esta ocasión no estabas, estabas en México, etcétera, pero yo sí, que, yo sí quiero que, 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 que trabajemos todo esto en conjunto y sí quiero decirte que eh, esto sí puede cambiar muchas cosas a nivel de México, a nivel de la relación bilateral y por supuesto, este, la verdad es que los compañeros que están allá, los mexicanos que están allá, pues son nuestros hermanos, un, un, un compañero que tú seguramente conoces que se llama Delfino, decía yo pienso todos los días, no hay un día en el que yo no piense en mi país, y me acordé de este sí. verso de Juan Luis Manie, Man, Maneiro cuando lo expulsan, un jesuita del siglo XVIII, cuando lo expulsan de su país, no eh, escribe en Italia un versito que dice, tiene la patria no sé qué dulzura que solo gira el corazón por ella, sin hallar otro sitio en su amargura ni en sus viajes ideales otra estrella. Es decir, hay una cercanía muy importante, somos parte del mismo proyecto y pues nos tenemos que organizar para sacar esto adelante. No sé cómo la ves tú, es una invitación. Pues, cuen cuenten conmigo, mi querido eh, Rafa, y así como seguramente yo estoy diciendo va, pues hay otros youtuberos, hay otros compañeros que mueven en redes sociales como el ITV, eh, y otros compañeros que eh, están presentes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado Estados Unidos, ellos también desde Minnesota, desde Nueva York, desde Los Ángeles pueden aportar para ir eh, conectando eh, puntos y, y nada más para cerrar eh, permítanme, permíteme Yasmín tú no, tú no dices majaderías, yo sí y estas majaderías son de mucho cariño pónganse las pinches pilas Alfonso Ceiba Jorge Mújica, Manuel Revueltas, los vi por ahí cabrones en el evento es momento, ahora o nunca la risa del, del pisgón, 
Pero es que yo estoy, mira, mira, no estaba ahí, pero yo sé quién es tú. No, pues no si eres estuvo. de los maestros y contamos contigo. A ver, mira, hay una cosa que tenemos que entender. Los señores neoliberales hacen negocio, hacen, hacen política a partir de los negocios y a partir de alianzas chuecas y secretas. Nosotros hacemos política con tejidos de confianza. Y pues te hemos aprendido a tenerte confianza acá y nos da mucho gusto. No, pues yo te agradezco, mi querido Rafa. Tú sabes que eres muy generoso y que yo a mí no me queda más que seguir trabajando por la gente de a pie y ojalá oh, sí. que la comunidad de Chicago y cada vez más se vayan uniendo, se vayan eh, avispando y, y, y por fin podamos convertirnos en eso que tanto hemos presumido, que somos el gigante dormido para Estados Unidos, pues vamos despertándolo ya para nuestro país. Si podemos votar desde el extranjero, no nos quedemos con 20, 30, 50 mil votos. Vayamos por el millón, por los 5 millones. Y les puedo asegurar que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo va a reconocer, pero que el que llegue o la que llegue después en el 2024 tendrá que tener una relación viva, más cercana con, con la comunidad eh, inst instrumental por el poder que significa un millón, cinco millones de votos. Pero bueno, ese es un sueño que todavía me toca esperar a que se haga realidad y espero que se haga realidad muy pronto, tan pronto como en el 2023 para el Estado de México y el 2024 por la grande. Mi querido Rafa, gracias por tus generosas palabras. Y mi querida Yasmín, pues si me permites pedir la reflexión para cerrar, como siempre. Pues bueno, a mí no me queda más que eh, eh, cerrar este espacio agradeciendo muchísimo que nos hayas abierto una vez más eh, este tiempo, que nos hayan podido observar quienes amablemente ven tu eh, noticiero este eh, tan visto y agradecer también a, a Rafael que haya se haya destinado este ratito también a estar con nosotros. Nos parecía pertinente que este, este tema lo pudiéramos tocar desde el espacio de formación política, ¿no? Claro que sí, y ojalá que la gente llegue a los espacios del Instituto de Formación Política de Morena. Espero no haberme salido mucho del tema, mi querido Rafa, pero la gente, la gente me emociona y me emocionó mucho que fueran eh, tú, Alina, y, y que ojalá estas visitas a, 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 al extranjero, a, a, sobre todo a Estados Unidos, sean que, cada vez más frecuentes, eh, porque la gente está ávida ya en Estados Unidos de verte, de escucharte, de no, ver y escuchar no. a Lina y de seguir, seguir eh, una guía para eh, activarse, mi querido Rafa. Pues vamos a estar en Nueva York en septiembre. Entonces, ahora sí te lo estoy contando con harta anticipación. <risa> pues déjame hacer mi, mi guardadito porque luego, ya ves que... A, 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 no, 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 no. A, no. A, en to, con, de todo buen corazón, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Ya sabemos que siempre contamos contigo, así es que no, no hay ningún problema. O, o, o le voy a pedir prestada la trajinera a Lina, a ver si por ahí llego <risa> por, por agua. Mi querido Rafa, te mando un abrazo y ojalá que se repitan más, eh, se repitan más seguido estos diálogos desde el, desde el espacio del Instituto de Formación Política de Morena, con el que nosotros desinteresadamente eh, aportamos a la formación política precisamente de la audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo, Rafa. Te mando dos, uno con cada abrazo y, este, y uno para todos los compañeros de Chicago. Claro que sí. Eh, Rafael Barajas, el fisgón, mi querida Yasmín. Nos vemos aquí en los próximos días, ¿no? Así es. 